நம்ம சேனலில் கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது எஜுகேஷனல் பர்பஸ் மட்டுமே ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் வெல்கம் பேக் தமிழ் ஸ்டாக் மேக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் ஒரு டூ டேஸாக பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்சி கான்செர்ட்டுக்கான சில வீடியோஸ்லாம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக நல்லது அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த பிட்வீன் கேப்பில் வந்து நிறையா சப்ஸ்கிரைபர் நியூ கம்மர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளோட ஸ்னேப்பர் தெரியும் அகைன் ஒன் மூர் டைமில் வந்து ரிப்பீட்டாக எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு நினச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இன்றைக்கோட ப்ராப்பர் என்ட்ரிஸ் எதாவது கிடச்சதா இல்லையா அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்னேப்பர் தெரியும் அப்படிங்கிறது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ராட்டஜி மெத்தட் அப்படின்னு எதுவுமே நீங்கள் சேர்க்காதீங்க ஒரு மார்க்கெட்டில் ஆப்ஷன் ட்ரேடர் மார்க்கெட் எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டே சார்ட் கேண்டு வச்சுக்கணுங்க இப்போது நான் வந்து வியாழக்கிழமை இன்றைக்கியான மார்க்கெட்டுக்கு ரெடி ஆகிறேன் எப்போ ரெடி ஆக போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புதன்கிழமை மார்க்கெட் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வேல்யூ செவன் தேர்ட்டிக்கு மேலே எனக்கு என்எஸ் வெப்சைட்டில் கிடைக்கும் அது கிடச்சதுக்கப்புறம் ரெடி ஆக போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு இங்கே தேவையான வேல்யூ அப்படிங்கிறது டே சார்ட்டோட ஹை லோ க்ளோஸ் எதுக்கு இந்த மூணு வேல்யூ தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த மணி அப்படிங்கிறது ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அடுத்த மணி அப்படிங்கிறது ரவுண்ட் ஃபிகரில் தான் இருக்கணும் ஏன் ரவுண்ட் ஃபிகரில் ரவுண்ட் ஃபிகர் என்ன ப்ரூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி ஃபிஃப்டி பாயிண்டில் என்ன இருக்கும் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இங்கே அப்படிங்கிற இது மாதிரி எவ்ரி ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸில் எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் நமக்கு வேண்டாம் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா எதனால் இந்த ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸை விட ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸில் தான் அதிகப்படியான கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது செல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரெஸ்ஸை ஏடிஎம்மாக ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அந்த ஏடிஎம் எங்கேருந்து வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹை லோ க்ளோஸ் இந்த மூணு இடத்துலேருந்து வரப்போகுது ஸோ அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கொடுக்க பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ளோஸ் வேல்யூ தான் ஸோ இப்போ க்ளோஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி 414 ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூஸில் இருக்குது அப்போது இதுக்கு நியரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரவுண்ட் ஃபிகர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் என்ன எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கான என்னது அடுத்த மணி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் முடிஞ்சு போச்சு இன்கேஸ் இது பக்கத்தில் வந்து ஹண்ட்ரட் நியரஸ்ட்டு இல்லாமல் இப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி அதை மாதிரி ஏதாவது ரேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபிஃப்டியிலேருந்து ரவுண்ட் ஃபிகர் நியரஸ்ட்டில் இருக்கா இல்லை இந்த ஃபிஃப்டியிலேருந்து ஹை ஆர் லோ நியரஸ்ட்டில் இருக்காங்கிறத பார்த்து அடுத்த மணி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக ஃபோர் ஃபோர்ட்டின் இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அடுத்த மணி எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்த மணி இவ்வளோ தான் செலக்ட் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது அடுத்த மணியை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா விதமான செட்டப்புமே செல்லர்ஸோட வியூ தான் அப்போது இந்த இடத்துல செல்லர்ஸ் எங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செல்லர்ஸ் எங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓடிஎம்மில் தாங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேடர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே செல்லர்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் மார்க்கெட்டை பார்க்கணும் செல்லர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யார் ரைட்டர்ஸ் அப்போ அந்த ரைட்டர்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் மார்க்கெட் மேலே போகணும் கீழே போகணும் முடிவு பண்ணுறது இவங்க தான் ஒரு ரைட்டர்ஸ் மார்க்கெட் மேலே போகணும் அப்படிங்கிறதா என்ன டிசைட் பண்ணுவாங்க புட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை செல் பண்ணுவாங்க மார்க்கெட் கீழே போகணுங்கிறதுக்காக கால் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை செல் பண்ணுவாங்க இதுதான் லாஜிக் ஓகேங்களா எதுக்கு செல் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பை பண்ணி இப்போ அவங்களால டேரக்ஷனில் டிசிஷன் டிசிஷன் பேக் பண்ண முடியுமே எதனால் பை பண்ணுறாங்க சார் எதனால் பை பண்ண மாட்டாங்க செல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இப்போ பேசிக்காக வந்து ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேடர் எடுத்துக்கோங்க என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு டென் டு தேர்ட்டிக்கே கேபிட்டல் அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் நார்மலாக பீப்புள்ஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ இது வரைக்கும் யாருங்க அதிக பாயிண்ட்ஸ் பிடிக்கிறீங்க ஒரு நாற்பது பாயிண்ட்டாவது நம்மளால் நிற்க முடியுதா மார்க்
அதனால் இது எல்லாமே நம்ம நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணிட்டோம் நிறைய விஷயம் மார்க்கெட் லைவ்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த செல்லர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இருக்கக்கூடிய ப்ரீமியம் வேல்யூவை ப்ராஃபிட்டை மேக் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ரீமியம் வேல்யூ ஈக்குவல் டு இன்டர்ன்ஷிக் வேல்யூ ப்ளஸ் டைம் வேல்யூ அது இன்டர்ன்ஷிக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓடிஎம்மில் வந்து ஃபுல் ஆஃப் டைம் வேல்யூ தான் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆப்ஷன் செயல் எடுத்து நம்ம பார்க்குறேங்க மார்க்கெட் இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தொன்றில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு கரெக்டுங்களா ஐ திங்க் தப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பழைய டேட்டா காட்டுது ஓகே ஸோ இரநூத்தி எழுபத்தி மூணில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்போது இருபத்தி நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிற கால ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து எவ்வளோ பண்ணி தள்ளியிருக்கு ஒரு இருபத்தி மூன்றுரூவா இருக்கும் இதுவே இருபத்தி நாலு முந்நூறு அப்படிங்கிற புட் ஆப்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுலேருந்து எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது ஒரு சாரி இருபத்தி ஏழு பாயிண்டு இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் இருபத்தி நாலு முந்நூறு புட்டுக்கும் இருபத்தி நாலு இரநூத்தி ஐம்பது காலுக்கும் போனால் ப்ரீமியம் வேல்யூவாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு இந்த மணி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிக் வேல்யூ இருக்கும் எக்ஸ்பிரி அன்னைக்கு டைம் வேல்யூன்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்டென்ஷி வேல்யூக்கு ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஓடிஎம் ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன இருக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்லையோ இல்லை பாயிண்ட் ஜீ ஒன் ஜீரோவில் தான் இருக்கும் வேணால் செக் பண்ணி பார்க்கலாமே ஃபஸ்ட் இருபத்தி நாலு முந்நூறு வேல்யூ இருபத்தி ஏழு ரூபா இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலு முந்நூறு ஸோ நிறைய பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் இருபத்தி நாலு முந்நூறு வேலை எவ்வளோ இருக்குது இருபத்தாறு ரூபா நாற்பது பைசா நான் என்ன சொன்னேன் இருபத்தி ஏழு ரூபா சொன்னேன் ஓகேங்களா பாயிண்ட் சிக்ஸ் பைசா டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது அதே போல் இருபத்தி நாலு இரநூத்தம்பது எவ்வளோ இருக்குது சொல்லலாம் இருபத்தி மூன்றுவா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோமா நீங்களே பாருங்கள் தெரியும் ஏன்னா இது ரெண்டும் இந்த மணிஸ் இது வந்து கால் ஆப்ஷனோட இந்த மணி இது புட் ஆப்ஷனோட இந்த மணி கரெக்டுங்களா அப்போ இந்த மணியில் மட்டும் தான் என்ன இருக்கும் எனக்கு மார்க்கெட்டில் இன்டர்ன்ஷிக் வேல்யூ இருக்கும் ப்ரீமியம் வேல்யூவில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்ன்ஷிக் வேல்யூ இருக்கும் ப்ரீமியம் வேல்யூ சொல்லக்கூடியது இன்டர்ன்ஷிக் ப்ளஸ் டைம் வேல்யூ ஸோ ஓடிஎம்க்கு ஃபுல் ஆஃப் டைம் வேல்யூ தான் அப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ஓடிஎம் என்ன பண்ணியிருப்பான் ஜீரோவாக மாற்றி முடிச்சிருப்பான் மார்க்கெட்டை இதாங்க லாஜிக் இப்படி ஒரு நாள் நடக்கும் ஓகேங்களா அப்போது மார்க்கெட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் மார்க்கெட் நிற்கிது அப்படின்னு அதுக்கான காரணம் யார் ஓடிஎம்மில் இருக்கக்கூடிய செல்லர்ஸ் கால் ஓடிஎம் புட் ஓடிஎம் செல்லர்ஸை தான் மார்க்கெட் இருபத்தி நாலு நாடுகள் நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க அப்போது இவங்க ரெண்டுத்துக்கு விட்வீனாக ஃபைட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா எதுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இருபத்தி நாலு ஐநூறில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீமியம் வேல்யூவில் இருக்கக்கூடிய டைம் வேல்யூவை இவன் ப்ராஃபிட்டை மேக் பண்ணி ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இருபத்தி நாலு முந்நூறு புட் ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய டைம் வேல்யூவை இவன் ப்ராஃபிட்டை மேக் பண்ணுங்கிறதுக்காக செல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த ரெண்டு செல்லிங்க்கும் மாற்றி மாற்றி பொசிஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபைட் நடக்குது ஸோ அந்த ஃபைட்டில் என்ன பண்ணுறான் இருபத்தி நாலு நானூறுலேருந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிட்டான் அப்போ நாளைக்கு யாராவது ஒரு செல்லர்ஸோட கை ஓங்கணும் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு நானூறு காலு இல்லை புட்டு அப்படிங்கிற ப்ரீமியம் என்ன பண்ணணும் ஓடிஎம்மாக மாற்றணும் அப்போ அது ஓடிஎம்மாக மாறுதா இல்லையாங்கிற எப்படி நீங்கள் முடிவு எடுப்பீங்க இருபத்தி நாலு ஐநூறு காலி இருபத்தி நாலு முந்நூறு புட்டோட க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வேல்யூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ரெடி போய் டூ போடணுங்க அப்படி வரும்போது வரக்கூடிய ஒரு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து இருபத்தி நாலு நானூறு காலு புட்லேயே ஆட் பண்ணணும் அப்போ அந்த வேல்யூக்கு கீழே அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ப்ரீமியம் நெக்ஸ்ட் டே போச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன ஆகிட்டாங்க மார்க்கெட்டில் ஓடிஎம் ஆகிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்லர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அவங்களுடைய பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணலாம் இதுதான் லாஜிக் அப்போ மூணு விதமாக நடக்கும் அந்த இடம் இதை ஃபஸ்ட்டு எப்படி இப்போ எடுக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்காக இது வந்து க்ளோஸ் ப்ரைஸ் எடுப்போம் இப்போ நான் நேற்று பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா க்ளோஸ் ப்ரைஸ் எடுப்பேன் ஓகேங்களா நான் இப்போ நேற்று நடந்தால் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்டுறதுனால ப்ரீவியஸ் க்ளோஸு இன்றைக்கி மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடும் அந்த க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வேல்யூ ப்ரீவியஸ் க்ளோஸாக வந்துடும் அப்போ இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன் கரண்ட் எக்ஸ்பைரி வச்சாக்கிட்டாச்சு கார்டு ஆப்ஷன் ஓட்டி ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறேன் இருபத்தி நாலு ஐநூறு நான் திரும்ப சொல்கிறேன் நம்ம க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வேல்யூ தான் பார்ப்போம் இப்போ நாளைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ்பீரிய சேஞ்ச் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் ப்ரைஸ் பார்ப்பேன் நான் முடிஞ்சு போன மார்க்கெட்டை பார்க்குறனால தான் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் காட்டுறேன்
நானூறு புட்டு முப்பத்தொன்று கீழே போகுது அப்படின்னா இவனோட ஓடிஎம் செல்லர் சாரு இருபத்தி நாலு ஐநூறு காலு க்ளோஸ் அபோவ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி வெளியே போயிடுவாங்க இன் கேஸ் இதுங்க ரெண்டு பேருமே நல்லா நோட் பண்ணிங்க இருபத்தி நாலு நானூறு காலு கீழே போயும் புட்டால் ப்ராஃபிட் புக் பண்ண முடியல இங்கே புட் ஆப்ஷன் முப்பத்தி ஒரு கீழே போயும் காலெல்லாம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த ரெண்டு அடுத்த மணிக்கு என்னாயிரம் ஃபைட் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ தான் ஏபிசி பேட்டர்ன் பார்ப்போம் இதை வந்து தான் லாஜிக் இது படியாக நீங்கள் மார்க்கெட்டை பார்க்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் அப்போ இன்றைக்கி மார்க்கெட் என்ன பண்ண நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்னேப்பர் எடுத்து பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கு நீங்களே சொல்லிடலாம் எல்லாருமே ஈஸியாக ஓகே ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காலையில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி எனக்கு என்ன பண்ணிட்டான் இருபத்தி நாலு நானூறு காலு முப்பத்தி ரூபா கீழே வந்துட்டான் அப்போ வந்துட்டான் என்ன நடந்திருக்கணும் ஓடிஎம் புட்ஸில் செலவு பண்ணிக்கணும் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே போய் அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிக்கணும் நான் நடக்கலை முடிஞ்சு போச்சா நடக்கலங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சுங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் ட்ரேட் கிடைக்கல வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இருபதுல என்ன பண்ணிட்டான் ஓடிஎம் இருபத்தி நாலு நாலு புட்டு ஓடிஎம் மாக்குறா மாற்றுறாங்க ஸோ இவன் கீழே போய் என்ன பிடிக்கணும் இவன் பத்து முறைக்கு மேலே போய் ப்ராஃபிட் புக்கணும் அதுவும் நடக்கலை அப்போது இவன் கீழே பிரேக் அவுட் பண்ணி இவனால் ப்ராஃபிட் புக் பண்ண முடியலை தென் புட் ஆப்ஷன் செல்லர் ஓடிஎம் மாறியும் அவனோட ஆப்போசிட்டில் ப்ராஃபிட் புக் பண்ண முடியல அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இவங்க ரெண்டுக்கும் ஃபிட் வின் ஃபைட் நடக்காமல் பார்ப்போம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யார் ஒருத்தன் அவனுடைய ஸ்னேப்பர் தயாரி பாயிண்ட் ஆப்போசிட்டை பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து ஒரு பைக் ஏன் ஃபார்ம் ஆகிறோம் அவன் ஃபுல் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி வெளியே ஓடிடும் இதான் லாஜிக் அப்போ என்ன நடந்திருக்கு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்று இருபதுக்கு அழகாக கீழே இருந்து மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணால் இங்கே வந்து ஒரு பைக் ஏன் போட்டால் இங்கேருந்து மார்க் என்ன பண்ணிட்டான் ஜீரோ டிகிரி அடிச்சாச்சு ப்ரோ என்ன ப்ரோ முடிஞ்சு போனால் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது முடிஞ்சு போன மார்க்கெட் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இதே போல் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்த நாள் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் சினேப்பர் தேரி த்ரீன்னு இருக்குங்களா இது வந்து இன்னைக்குள்ளது சினேப்பர் த்ரீங்கிறது நேற்று டுட்டி கீழே ஒரு டேட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஏழு அஞ்சுங்கிறது ஸோ எல்லாமே செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ நேற்று உள்ளது அப்படியே எடுத்து காட்டுறேன் இங்கேயே நான் மாற்றலை அப்படியே எடுத்து காட்டுறேன் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுங்க டேட் ரேஞ்ச் எல்லாமே ஒரே போல் வச்சுக்கலாம் தான் ஒரே போல் ஈவன் ஆகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இதான் டேட் கரெக்டுங்களா இங்கே மேபி ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிடலாம் அதனால் லைட்டாக செக் பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி நாலு நானூறு காலு இருபத்தி நாலு முந்நூறு புட்டு இருபத்தி நாலு நானூறு காலு இந்த மாற்றிருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும் இருபத்தி நாலு நானூறு புட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே அதே போல் இங்கேயும் இருபத்தி நாலு ஐநூறு காலு ஓகேவா அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க அடுத்த மணி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுருக்கேன் அவங்களோட ஆப்போனண்ட் ஓடிஎம் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணிட்டான் ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஸ்னேப்பர் தெரியும் கீழே இருந்து மேலே பிரேக் அவுட்டு திரும்ப அழகாக ஃபுல் பேக் வந்து பாருங்கள் அது கீழே வரவே விடாமல் எத்தனை தடவை மார்க்கெட் மேலே போயிருக்கானு மினிமம் ரெண்டு ஸ்கொயர் நம்பர் அடிப்பான் இதான் லாஜிக் கண்டிப்பாக ரெண்டு ஸ்கொயர் நம்பர் அடிப்பான் நாற்பத்தி ரெண்டா நாற்பத்தி ரெண்டா ஸ்கொயர் நம்பர் ரெண்டு இருக்கு நியரஸ்ட்டில் செவன் கிராஸ் செவன் ஃபார்ட்டி நைனு அப்போ அடுத்த ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன எயிட் கிராஸ் எயிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோரு அதுக்கப்புறம் நைன் கிராஸ் எயிட்டி ஒன்று அடிச்சா நம்பர் எயிட்டி ஒன்று தெரியுதா இது அதே போல் நடந்திருக்கு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்களாக ஓனாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சினைப்படுத்துறது எப்படி இருக்குது இப்போ ஆறாம் தேதிக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ ஆறாம் தேதி எங்கே இருக்குது அஞ்சாம் தேதி க்ளோஸிங் அப்புறம் ஆறாம் தேதி இங்கேயும் பாருங்கள் அதே சாரியை தான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்க ஆறாம் தேதி சினைப்படுத்தி தேரி பாயிண்ட்டு கீழே பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கானா இவன் பிரேக் அவுட் பண்ண என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஆப்பு வந்து மேலே போயிருக்கணும் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலை திரும்ப என்ன பண்ணியாச்சு தலைவன் மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணால் கீழே வந்தால் ஃபுல் பேக் அவுட் தான் பறந்துட்டான் இது ஆறாம் தேதிக்கு உள்ளது இன்றைக்கி தேதி எட்டு சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்து அஞ்சாம் தேதி பார்க்கலாமே ஓகே ஸோ அஞ்சாம் தேதினால் நாலாம் தேதி க்ளோஸிங் அப்புறம் எடுத்து பார்க்குறது நாலாம் தேதி ஆக்சுவலாக கிடையாது ஓகே இதான் அஞ்சாம் தேதி இடம் தான் கரெக்டாக பாருங்கள் கீழே பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கான் இவன் மேலே தான் இருக்கா அப்போ ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்ணிட்டா மினிமம் ரெண்டு ஸ்கொயர் நம்பர் லாஜிக் புரியுதுங்களா சிம்பிள் பாருங்கள் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களை பை பண்ணுங்கள் செல் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு எத
முப்பத்தொன்றாம் தேதி இதில் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஈஸி ஐடியா புரியும் பாருங்கள் கரெக்டாக பாருங்கள் பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது மேலே போயாச்சு இரநூத்தி முப்பத்தில் ஒரு சரியான ஸ்பைக் அடித்தாச்சு மேலே கரெக்டுங்களா சிம்பிளாக முடிஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணால் சஷன் பண்ண முடியல திரும்ப கீழே வந்துட்டான் அப்போ கீழே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் திரும்ப வேலை பண்ணால் போகவே இல்லை அப்போ காலை ஒரே ஒரு ட்ரேடு மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ட்ரேடிங்கில் சக்ஸஸ் பண்ணால் ட்ரேடை மினிமைஸ் பண்ணோம் சிங்கிள் ட்ரேடு பெர் டே இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அறுபது நாள் ஏன்னா அங்கே வந்து டெக்னிக்கல் நாலேஜ் போகிற போக்கில் நான் ரெண்டு நாள் ட்ரேட் பண்ணுறேன் கூட கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் அது நம்மளுக்கு தேவை இல்லை ஒரு மெத்தட் உள்ளே கொண்டு வரான் அப்படின்னா அடிப்பட்டுன்னு வந்து நூடுல் சைடு தான் கொண்டு வருவாங்க அப்படி கொடுத்த மெத்தட் தான் அந்த மெத்தடு அப்போ இதை நீங்கள் உடனே போய்ட்டு அவ்வளோ தான் மெத்தட் கொடுத்தாரு சொல்லு உள்ள அப்படி ஜம்ப் ஆகக்கூடாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள் டூ மந்த் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு இதில் ஒரு ட்ரேட் எடுப்போங்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ மே டென்த் நம்ம வந்து கிளாஸ் சொல்லியிருந்தோம் அந்த கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது அது பீப்புள்ஸ் எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ மே டென்த் ஸ்லாட் இதோட முடியுது அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூன் செகண்டில் ஒரு ஸ்லாட்டும் ஜூன் டுவெண்ட்டித்தில் ஒரு ஸ்லாட்டும் இருக்கும் ஸோ இதான் லாஸ்ட்டு இந்த ஜூன் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண மாட்டோம் மெண்டர்ஷிப் எடுக்க மாட்டோம் அதை தெளிவு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஏன் எடுக்க மாட்டோம் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவையானது எல்லாமே இங்கே ஸ்னேப்பிள் தேரியிலே இருக்குங்க அது போக கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பேசிக் நாலேஜ் வேணும் எல்லாத்துக்குமே அப்படிங்கிறத பேசிக் நாலேஜ் டு அட்வான்ஸ் நாலேஜ் வரைக்கும் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் ஸ்னேப்பர் தேரியை வச்சே ட்ரேடு கண்டிப்பாக பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஹச்எல்சி அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தேவை கிடையாது அது மாரி இல்லை ஒரு வந்து நாலேஜ் வேணும் சைக்காலஜிக்கல் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக நினச்சா மட்டும் ஹச்எல்சிக்கு வரலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா நினைக்கலாம் ஜீரோ டு ஹீரோ அப்படிங்கிற நிறையா நம்மளோட பீப்புள்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க நான் எக்ஸாம்ஸ் எதுவும் நான் எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிட்டாருனா ஒரு ஒன்று இருபது நாளைக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சார் ஜீரோ டிகிரி அடித்தாச்சுங்கிறத ஸோ பத்து டு அறுபது பத்து டு நூறுன்னு சொல்லிட்டு அவர் பொலிட்டை வீடு கிடையாது அவன் பத்து டு நூற்றி இருபத்தெட்டு போனான் இது இல்லாமல் என்னது ஸ்னேப்பர் லெவலில் எடுக்கிற ட்ரேடு தான் இதுக்கு நீங்கள் ஹச்சில்ஸ்லாம் பெருசாக கொண்டு போன அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா அதனால் நிறைய வந்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு மெத்தடை வந்து கன்சிஸ்டண்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் இவ்வளோ தூரம் ஸ்னேப்பர் எர்த்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன் மெத்தடு ஓஆர்பி மெத்தடு எவ்வளோ வச்சுருந்தாலும் என்னோடய ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஹச்எல்சியும் எஸ்எம்சி தான் இருக்கும் எஸ்எம்சி நான் லாஸ்ட்டில் கூட சொல்லியிருந்தேன் மார்க்கெட்டோட ஸ்ட்ரக்சர்வைஸ் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ட்ரெண்டு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருந்தோம் இந்த மேஜரோட ஹைக்கு லோக்கு பிட்வீனில் ட்ரேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ மார்க்கெட்டுங்கிறது சைடு யூஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோமா கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாள் சைடு யூஸில் இருக்கு கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறாங்க யாராலையும் நூறு பர்சன்ட் வந்து மார்க்கெட் ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது பட் ஃபாலோ த ஃப்ளோ யாராலும் பண்ணலாமே மார்க்கெட் சைடு யூஸில் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் அக்யூமேட் ஆகும் இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும் எது எப்போ அது முடியும் அக்யூமேட்டாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒன்ஸ் பிரேக் அவுட் ஆகும்போது தான் அப்போ அந்த பிரேக் அவுட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படி அப்படின்னா மைண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்மளோட அடுத்த எஸ்எம்சி கன்செப்டே அதுதான் இப்போ இதான் ஸ்ட்ரக்சரும் தெரிஞ்சிருச்சு சைடு யூஸ் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு நாள் சைடு யூஸில் தான் இருந்திருக்கு மார்க்கெட்டு இன்றைக்கி அதை என்ன பண்ணியாச்சு பிரேக் அவுட் பண்ணியாச்சு அதில் நம்ம கீழே வேர்ஸும் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருந்தோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக கொடுத்த கீழே வேர்ஸ் என்ன முந்நூற்றி தொண்ணூறு அப்போ அந்த முந்நூற்றி தொண்ணூறுக்கு மேலே மார்க்கெட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் ஃபர்தராக அறநூற்றம்பதுக்கு போகும் கரெக்டாக முந்நூற்றி மேலே மார்க்கெட் போகும்போது எங்கே போகும் இருபது நாலு ஐம்பது போடுறக்கான வாய்ப்பாக இருக்குது இல்லாமல் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பொசிஷனில் உள்ளது ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸஸ் தான் இருக்குது வரதுக்கு மேபி நாளைக்கு என்ன ஆகலாம் உங்களுக்கு இந்த ஒரு லெவல்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வரலாம் இந்த லெவல்ஸில் ரொம்பலாம் ஒன்றும் இல்லை காம்ப்ளிகேட்டெலாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸோட ஜோன் தான் ஓகேங்களா அதெல்லாம் அடுத்த இடத்துல நம்ம சொல்லியிருந்தோம் எயிட் கே சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த லெவல்ஸ் எப்படி போடுறோங்கிறத ஒரு டெக்னிக் நாலேஜ் நம்ம வீடியோவாக தான் கொடுக்க தான் போகிறோம் எல்லாத்தையும் நான் வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ண போகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ கடைசி இந்த வீடியோ பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள் நியூ சப்ஸ்கிரைபர் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா மேக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கில் பிளே லிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அது எல்லாமே இருக்குங்